ажлын өнөөдөр хилэлцэн батлаа. Зарим чухал тоо мэдээлэлийг үзэж таап хүн дэлгэснээс илүү тодорхой тайлбарлаж хүргэе. За Эрхон буюу 2018 оны төсвийн орлогыг 800 тэрбум 356 сая төгрөг байхаар батлсан байгаа. За үүнээс авч үзвэл хотын шуудын урсгал 342 тэрбум төгрөгийг зарцуулах бол 208.5 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт бүрдүүлж өгөх хэвээр байна. За харин Улаанбаатар хотын нийт төсвийн 9.1 хувийг татврын мөнгөөр бүрдүүлж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Дэлгэрүүгийг одоо хүргэе. Нислийн төсвийн нийт орлого 800 тэрбум гар төгрөг болж 2016 онд харьцуулахад орлого төвлөрүүлэх тооцоо нь 250 орчим тэрбум төгрөгөр 2017 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээс 81.4 тэрбум төгрөгөр нэмэгдэн батлагдлаа. Мөн төлөвлөсөн зардлаа буюу 2017 оны урсгал зардлын тодтолоо 33 тэрбум төгрөгөр нэмж 342 тэрбум төгрөгийг хотын шууд зардалд баталсан юм. Зарим зардлыг нь хөтөлбөрөөр нь ангилж харвал нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчигчдын зардалд 35.9 тэрбум төгрөг, хот тогчлолт үйлчлэгний зардалд 78.9 тэрбум төгрөг, бичил бизнесийг дэмжих төсөлд 14.4 тэрбум төгрөг, зүүн хойд азын бизнес айлжуулчлал соёл санхүүгийн төв болох арга хэмжээний зардалд 3 тэрбум төгрөг, ас жаргалтай хотын индекс тооцож сайжруулах үе шаттай арга хэмжээний зардалд 1 тэрбум төгрөг, Утаагийн Улаанбаатар хөтөлбөрт 3 тэрбум төгрөг зэргээр төсвөлсөн байна. Энэ оны төсөв дээр тодорхой хэмжээний зардлууд нэмэгдэж байгаа. Яагаад гэх юм бол жишээ нь нийтийн тээвэр дээр бол олон чиглэл рүү шин маршрутууд нэмэгдэж байгаа учраас тэр хэрээрээ зардал нэмэгдэх. Тэгээ нийтийн тээврийн салбарын одоо бас нөхөн олгоор энэ төргөд олон зүйлүүд байдаг учраас тэр хүрээндээ баг хэмжээний зардал нэмэгдэж байгаа асуудал бий. Нислийн Монгол ардын намын бүлэг Эрхоны төсөвт хүлээлттэй байгаа бүтэн байгууллагын ажлууд багцсан хийгдэн гэж хэлж байна. Харин нислийн ардчилсан намын бүлэг төсвийн урсгал зардлыг буурлах боломжтой байснаас гадна иргэдийн хамгийн хүлээж байсан гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зардлыг нэмээгүйд шүүмжлэлтэй хандаж байгаагаа илэр хийсэн юм. Энэ жилийн нислийн төсөв бол одоо бид нар тодорхой хэмжээнд хичнээн одоо 50 гаруй тэрбум төгрөгөр нислийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажил буурсан ч гэсэн өмнө хийж ийсэн ажлуудаа одоо буурулахгүйгээр өмнө хийж ийсэн нийт ажлын одоо тоо хэмжээг буурулахгүйгээр хийхээр төлөвлөсөн. За тэгээд одоо гадаа дотоодын зөвл тусламж мөн одоо олон улсын байгууллагуудын хөрөнгө санах хөжилтийг илүү татаж одоо энэ жил 2018 онд бид нар бол бүтэн байгуулалт хийнэ гэж үзэж байгаа. Хөрөнгө оруулалт буюу шинэ бүтэн байгуулалтын ажлын зардлыг бол 48 тэрбум төгрөгөр буулгаж оруулж ирж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол орлого нэмэгдсэн. Тэгсэн мөртлөө урсгал зардал нэмэгдсэн. Тэгсэн мөртлөө шинэ хөрөнгө оруулалтын зардлыг буулгасан байна. Нийт орлогын 9.1 хувийг татвар төлөгчд бүрдүүлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хотын орлогын 10 төгрөг тутмын 9 төгрөгийг бол татвар төлөгчд бүрдүүлж байна. Одоо би бид их мөнгөгүй байхад яг үнэн их хэлэхэд бол өмнөх төсвүүдээс бол 100 гаруй тэрбум ар нэмэгдсэн. Яг үнэн орлого талан ч нэмэгдсэн, зарлаг талан ч нэмэгдсэн. Жишээ нь одоо иргэдийнхаа хатгаламжийн үнэс татвар авдаггүй гэсэн татвар авдаг болчихсон. Энд чин Улаанбаатар хот бол хатгаламжийн 86% хувь байдаг газар байхгүй. Нийт улсын хатгаламжийн, иргэдийн хатгаламжийн 86% хувь Улаанбаатарт байдаг. Тэгээ бодтой ямар их орлого орж ирж байгаа тийм биз дээ тийм. Гэтэл одоо ингээд энэ гэр хорооллыг нь дорд үзэж байгаа явдал би үл үндэ цөхрөнгө орж байна. Гэр хорооллын дахин төлөлтийн зардлыг нэмэх сурагчдыг нийтийн тээврээр өнгөө зарчуулахад 4 тэрбум төгрөгийн зардал тусах зэрэг ардчилсан намын бүлгийн саналууд хурлаа нь явцад дэмжигдээгүй юм. Өөрчлөлтөө ингээд зарим